Für die Installation der Egger Deckenheizung empfehlen wir dir, die Montage mit mindestens zwei Personen durchzuführen. Dein benötigtes Werkzeug sind dabei ein Muffenschweißgerät mit den Schweißaufsätzen und eine Rohrschere. Benötigte Materialien sind die Setbestandteile wie Eggerregister, 16er Leitung und Fittings und so weiter. Um die genaue Position eines Feldes zu bestimmen, werden Abstände berücksichtigt. Dabei halten wir einen Abstand von Wänden mit 10 bis 20 cm ein und das Feld zu anderen Feldern oder Vor- und Rücklaufleitungen noch einmal 10 cm. Dieser Abstand kann auch unterschritten werden, jedoch sollte darauf geachtet werden, dass das Feld mit den Vor- und Rücklaufleitungen keinen direkten Kontakt hat. In der Feldbeschreibung wird angegeben, wie viele Register und welche Registergröße zu verwenden ist. In unserem Beispiel handelt es sich um ca. 7,4 Stück Register mit einer Länge von 200 cm. Beim Befestigen wird immer ein Register nach dem anderen fixiert. Das erste Register dient dabei als Fixpunkt und sollte möglichst gerade befestigt werden. Die gelben Halteschienen der Register haben Befestigungslöcher. Mit diesen können sie angeschraubt, genagelt oder anderweitig befestigt werden. Wir empfehlen, jede Halteschiene an dem ersten, letzten und eines der mittleren Löcher an der Decke zu befestigen. Je nach gewünschten Anliegen an die Decke kann dies reduziert oder erhöht werden. Für das Positionieren des nächsten Registers werden Halteklammern verwendet. Sie gewährleisten, dass der 8 cm Rohrabstand beibehalten wird. Ist das nächste Register an den Halteschienen befestigt, werden die Halteklammern wieder entfernt und der Ablauf wird für die nächsten Register wiederholt. In der Feldbeschreibung ist die geplante Anzahl der zu verwendenden Eggerregister angegeben. Beim finalen Register angekommen, lässt sich nun exakt evaluieren, wie viele Zehnerleitungen am letzten Register benötigt werden und wo gekürzt werden kann. Sind alle für das Feld benötigten Register an den Halteschienen befestigt, werden Nippel und Muffe an den Sammlern zwischen allen Registern miteinander verschweißt, um ein durchgängiges Feld zu erstellen. Um den parallelen Durchfluss im Feld herzustellen, werden diese in Abschnitte unterteilt. Dazu verwendest du die Feldaufteilungstabellen der Decke. Wie du diese anwendest, findest du im Kapitel Grundwissen, Eggerregister, Verbinden, Kürzen und Stopfen. Nach dem Unterteilen in Abschnitte werden die Sammler ebenfalls an die Decke fixiert. Dazu werden Halteklammern circa alle 50 cm nahe des Sammlers eingeklipst und angeschraubt. Um den Wasserkreislauf herzustellen, werden die im Heizkreis befindlichen Felder miteinander verbunden. Vom Heizkreisverteiler wird nun eine Vorlaufleitung zum ersten Feld geführt und vom letzten Feld wird die Rücklaufleitung wieder zum Heizkreisverteiler zurückgeführt. Die Vor- und Rücklaufleitungen werden wie im Kapitel Grundwissen Anschluss an den Heizkreisverteiler erklärt, angeschlossen. Das dafür verwendete 16er Rohr wird alle 50 cm mit Rohrschellen an der Decke befestigt. Je nach Bedarf des Anliegens des 16er Rohrs kann der Abstand verringert oder erhöht werden. Besteht ein Heizkreis aus mehreren Feldern, gibt es zwei Varianten, wie diese miteinander verbunden werden können. Erstens, die Registersammler, im Plan als schwarzer Balken dargestellt, liegen auf gleicher Höhe. Dann können diese mit Nippel und Muffe der Sammler direkt miteinander verbunden werden. Zweite Variante, die Sammler liegen nicht auf gleicher Höhe, dann wird 16er Rohr und Fittings für die Verbindung verwendet. Beim Deckenaufbau mit Trockenbauplatten werden Polsterhölzer zwischen den 10 Leitungen der Register und den 16 Leitungen an der Decke befestigt. Sollten die Polsterhölzer mit den gelben Halteschienen der Register kreuzen, können diese mit der Rohrschere örtlich ausgeschnitten werden. Die 10 Leitungen des Eggerregisters haben 7 cm lichte Weite. Somit sollte dein Polsterholz ca. 5 cm breit sein. Die Höhe des Polsterholzes ist ab 24 mm ausführbar. Hast du im Vorfeld im Planungsgespräch einen niedrigeren Aufbau vereinbart, sind auch 18 mm Höhe möglich. Du hast noch Fragen zur Montage? Melde dich, wir beraten dich gerne zu deinem Deckenaufbau.